tem gravador, certo? Uh, até, é, até 16 mil trilhas. Tem edição, você pode editar essas trilhas. Ele tem um botão transpose, tem gente que gosta de usar, né? Esse, esse questão de transpose. Uh, as teclas, são 61 as teclas. Deixa eu, deixa eu levantar aqui um pouquinho. São 61 as te teclas. E essas são as teclas, ok? Uh, elas são semelhantes a de piano, mas não tem o um peso, viu gente? Elas não tem o um peso não, certo? É uma tecla legal de se tocar, certo? Mas não é nem pesada, nem semi pesada. Certo? Para uma pessoa que... Está pegando o seu primeiro teclado intermediário. Ela não deixa nada a desejar não. Viu? Ah, ela... Você pode... Usar memória, certo? Ah, o SD card. E a entrada USB, certo? Você vai usar o cartão de memória, né? Caso é com adaptador, né? É, você põe aqui nessa entrada com adaptador do cartão de memória. Ele não pega pendrive, mas você pode conectar a um computador, notebook, né? A um, a um, um iPad, a um iPhone. Você pode usar e adaptar, né? Deixa eu ver mais aqui. Aqui para o pedal sustain, né? Ele tem uma um áudio in, você pode conectar um microfone, tem saída de áudio, ah, você pode também conectar fone de ouvido nele, ok? Aqui é a, a entrada da fonte, né? Da fonte dele. Ele tem essa, essa estantezinha aqui, né? Que não é nada, não é nada demasiado, né? Ela é um, eu sinto ela um pouquinho frágil, mas eu achei melhor do que é. As outras que vem no, no, nos teclados, sei lá, no, no CTK 3400, 3500, 3200 ou nos abaixo. Que é aquela, que é uma, sei lá, tipo uma, uma varinha de ferro moldada, né? Pelo menos visualmente essa é mais, mais interessante. Deixa eu ver aqui. Posso falar. Os alto-falantes, né? Tem dois alto-falantes grandes, né? Aqui. São 12 centímetros cada um. E tem dois... Dois mini alto-falantes, certo? O som até que... Só um som até legal, né? Só um som até legal desses alto-falantes. Mas o que... Eu acho que é basicamente isso, né? Tem a entrada de fundo, eu já falei. O preço dele hoje... Hoje, ele é um teclado que custa... Se você for comprar nessas lojas aí, né? De internet, você encontra entre 1.200 1.400. Dependendo dos acessórios que vem nele, né? E assim, eu pra mim esse teclado aí é o melhor custo-benefício da Cássio. E qual o motivo? Porque você tem um modelo, além dele, que é o CTK, tem, você tem o 7000 e tem o 7200. E o CTK 7200, por exemplo, a, a diferença de preço é de 500 a 600 reais. E muda pouca coisa. É pouca coisa a diferença do CTK 6250 para o CTK 7200, certo? Então, eu acho esse é o melhor custo-benefício, porque você economiza 500 reais, 500 a 600 reais, certo? E tem um teclado intermediário legal, ok? Então, assim, gente, é, falando desse teclado, eu tive contato com o CTX800 da, da, da Cássio, né? É uma linha que provavelmente vai substituir essa CTK, e eu achei esse melhor, esse aqui eu achei melhor, não é porque ele é meu não, é porque eu achei um custo-benefício melhor mesmo, ok? E sobre a comparação com os teclados da Yamaha, bem, eu vou dizer os teclados da Yamaha que eu já tive contato, bem, uh, eu já tive teclado, uh, o PSR 213, acho que o 233, o, o PSR 300, acho que 2, do, do, do 302, até o 413, pelo menos desses, dessa, desses mais modernos agora, do, do PSR, eu já tive ele, certo? Uh, e assim, esse não perde, certo? Ele não perde, não perde de jeito nenhum, ok? Então, é, é, um, bom, é um bom investimento, né? Ele, em torno de R$ 1.200, é um bom investimento, né? Um teclado intermediário, e para quem gosta de, de, de tocar em igreja, usando, eu não gosto de ritmo, eu gosto de usar mais os timbres de piano. 
Mas pra, pra quem gosta de fazer show, tocar em igreja com ritmo, ele, ele, ele é, tá bem legal, viu? Tá bem legal mesmo. É um teclado que já foi lançado há, sei lá, dois, três anos pela Cássio. Né? Mas o pessoal houve uma boa, uma boa aceitação desse teclado. Então eu vou encerrando aqui, gente. Espero ter ajudado em alguma coisa. Se você gostou, curte aí. Certo? Se inscreve no canal. Provavelmente.